சொனோ சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் வந்து என்ன சொல்லி தர போறேன் அப்படினா प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் ரொம்ப நீங்க வந்து bank exam க்கு प्रिபெயர் பண்ணலாம் இல்ல aptitude exam க்கு प्रिபெயர் பண்ணலாம் ஒரு government job प्रिபெயர் பண்ணலாம் aptitudeன்றது ஒரு common அதுல வந்து நான் first எடுத்துக்க டாபிக் வந்து प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் தான் தே டுமே நான் प्रिபெயர் பண்ணல இருந்தாலும் நமக்கு प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் பத்தி கண்டிப்பா தெரியும் because நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றோம் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் ਉਹਨੂੰ பண்ணிருக்கேன் அதுல எனக்கு प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் ਆਂ தெரியாமல இன்னும் எப்படி நீங்க ஃபர்தர் ப்ரோசீட் பண்ண முடியும் சோ அதனால இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இல்ல பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் சொல்லி தர போறேன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2ல வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா எப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு சிம்பிளா பேசிக்கா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு 5 சம்ஸ் எடுத்துர்க்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு அப்புறம் அந்த 5 சம்ஸ் 1 பை 1 நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதில் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கிலோ தக்காளி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ தக்காளி எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா நூறுரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அந்த வாங்கின விலைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நூறுரூபாய்க்கு நான் தக்காளி வாங் வாங்கிட்டு அது நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு நான் விற்கிறேன் ஒருத்தங்களுக்கு அப்போது நான் எவ்வளோக்கு லாபம் எனக்கு நான் வாங்கின விலையும் விற்ற விலையும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ அது நான் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு விற்றுட்டேன் அந்த தக்காளியை ஓகேவா அப்போ இருபது ரூபாய் லாபம் இருக்குது அப்போ நான் வித்த விலை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் சொல்லுவோம் அப்ப செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னாலே அது என்னது ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்னா எப்போ சொல்றீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் நூறுரூபாய்க்கு தக்காளி வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் நான் விற்கும் போது எண்பது ரூபாய்க்கு அது விற்றுட்டேன் ஓகேவா அப்போ என்ன இருக்கு எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸோட விலை செல்லிங் ப்ரைஸோட விலை ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ நான் நூறுரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் அது எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் விற்கிறது வந்து என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் அது எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்போ இருபது ரூபாய் எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு இப்படி தான் ஒரு சிம்பிளாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் இப்போ இந்த பேசிக்காக அப்போ ஒரு ப்ராஃபிட் அப்படின்னா என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏன்னா ப்ராஃபிட்ல எப்பவுமே நான் விற்ற விலை அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் லாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வாங்கின விலை தான் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்ம்லா இன்னும் வந்து எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இல்லை கெயின் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் லாஸ் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்லாம் வந்து கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க அதுக்கு எப்படி ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அந்த மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்ருப்பாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸும் கொடுத்துருப்பாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் எவ்வளோக்கு நான் விற்றுருக்கேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் கேட்பாங்க இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஓகே எப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எப்போ கிரேட்டராக இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எப்போ கம்மியாக இருக்குது இப்போ நான் கிரேப்ஸ் வந்து வாங்கினேன் அதனோட காமன் வந்து ஹண்ட்ரடு இப்போ அதை நான் விற்கும்போது எனக்கு என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ இதில் எனக்கு என்ன வரும் இருபது ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதுதான் நமக்கு ப்ராஃபிட் அதுக்கப்புறம் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் வந்து வாங்கின விலை தான் எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அது வந்து அதிகமாக இருக்குது அது வந்து ஹண்ட்ரடு ஆனால் அதை நான் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் எண்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்கேன் ஓகேவா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ அடுத்து வந்து பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எப்படி எழுதுவீங்க பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் எனக்கு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்ன்றது எனக்கு இன் இட் இஸ் நத்திங் பட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எப்போவுமே பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பெர்சன்டேஜ் லாஸாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு கீழே எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல டிவைடட் பை நமக்கு என்ன வரும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே வரும் இங்கே வந்து லாஸ்ன்றதுனால லாஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் நம்ம வந்து பெர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இன்டூ
சிம்பிளாக நம்ம இந்த எல்லா ஃபார்ம் லோப்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்படி நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஃபார்ம்லாக வந்து இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன வரணும் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜோ லாஸ் பர்சன்டேஜோ மேலே வரணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மேலே வரணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அதுவே காஸ்ட் ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா சேம் திங் அப்படியே கீழே வரணும் இது எல்லாமே எல்லாமே என்ன பண்ணணும் பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்ம்லஸ் நேம் வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக நம்ம இப்போ ஒரு அஞ்சு சம் வந்து பண்ணலாம் வாங்க ஒன் பை ஒன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் எ பர்சன் ஹேஸ் பர்ச்சேஸ்ட் டூ கேஜி ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஃபார் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கார் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கார் ரெண்டு கிலோ கிரேப்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அதே மாதிரி இது வந்து நமக்கு என்னதுன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் கிரேப்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரெண்டு கிலோ ஒன் சிக்ஸ்டி அது சோல்டுட்னா என்ன நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ நைன்ட்டி நைன்ட்டி வந்து ரெண்டு கிலோவுமே நைன்ட்டியா இல்லை ஒரு கிலோ தான் நைன்ட்டிக்கு வித்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு டூ போட்டுக்கோங்க அப்போ இது எவ்வளோக்கு வித்துருக்காரு ஒன் எயிட்டிக்கு வித்துருக்காரு இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதனோட ஃபார்ம்லாம் என்ன ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம வித்த வில தானே அதிகமாக இருக்குது ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதிலே தெரிஞ்சிச்சு ப்ராஃபிட் தான் அப்படின்னு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஆன்சர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பேசிக்கான சம் எப்படி போகணுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ செகண்ட் சம் போடலாம் சப்போஸ் எ லேடி ஹேஸ் பாட் ஒன் கேஜி ஆஃப் பனானாஸ் ஃபார் எயிட்டி ருபீஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க ஒரு கிலோ பனானா வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க வாங்கினது எப்போவுமே நமக்கு என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பனானா எவ்வளோ எயிட்டி அதுக்கப்புறம் அதை விற்றுருக்காங்க சோல்டட் ஃபார் ருபீஸ் செவன்ட்டி ருபீஸ் ஆனால் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காங்க எழுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க இப்போ இதில் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸா காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆப்வியஸ்லி இதிலே தெரியுது நான் வாங்கினதை விட வித்தது ரொம்ப கம்மியாக விற்றுருக்கேன் ஸோ அதனால் லாஸ் தான் நமக்கு லாஸ் தான் என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போது இதுக்கு என்ன வரும் எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி அப்போ பத்து ரூபாய் நஷ்டத்துக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் விற்றுருக்கேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு ப்ராஃபிட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது லாஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எ மேன் பைஸ் நியூஸ் பேப்பர் இன் பல்க் ஃபார் ருபீஸ் டென் ஈச் அப்போது வாங்கின விலை வாங்கி என்ன சொன்னோம்னா பைஸ் நியூஸ் பேப்பர் இன் பல்க் ஃபார் ருபீஸ் டுவெல் ஈச் அப்போ வாங்கினது எப்போவுமே நமக்கு என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டுவெல் ஹீ செல்ஸ் தெம் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈச் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ இது நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ டுவெல் அப்போ ப்ராஃபிட் எனக்கு எவ்வளோ த்ரீ ஓகேவா மூன்று ரூபாய் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஒரு லாஸ் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு கேட்டாலும் சரி இல்லை பர்சன்டேஜ் கெயின் கெயின் பர்சன்டேஜ்னு கேட்பாங்க இப்படி கேட்டால் நம்மளோட ஃபார்ம்லாம் என்ன நம்மளோட ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போவுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் கீழே வரும் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்னோடய ப்ராஃபிட் வந்து த்ரீ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் வா எவ்வளோ எனக்கு வாங்கின வில டுவெல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ என்னோட பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ப்ராஃபிட்டில் நான் விற்றுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணோம் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கேட்டாங்க இதுவே பர்சன்டேஜ் லாஸ் தான் நீங்கள் என்ன போடுவீங்க உங்களோட லாஸ் எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த லாஸ் டிவைடட் பை உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போடும் சேம் தான் இதே மாதிரி தான் போடணும் அப்போ அடுத்த ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஆன் செல்லிங் எ மொபைல் ஃபோன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோனியா லோசஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வித் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார்மில் கேல்குலேட் ஹவு மச் டிட் ஷி பை ஃபார் இட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்களேன் மொபைல் ஃபோன் வந்து வித்துருக்கான் ஆன் செல்லிங் எ மொ
திரும்ப ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டூ டேபிளில் கட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் வரும் இது செவனு செவனு ஃபைவு இது சிக்ஸ் வரும் இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு எயிட்டு ஃபைவு இதுவே சிக்ஸுன்னா இங்கே வந்து த்ரீ வ சிக்ஸ் டேபிளே டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் டேபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸு சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி திரும்ப ஃபைவ் ஜீரோன்னு வரும் அந்த எயிட்டு திரும்ப டூ ஜீரோனு வரும் த்ரீ திரும்ப டூ ஜீரோ இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நினைத்து எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி உங்களோட ஆன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணால் வந்த ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இப்போது இந்த சம் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி வந்து டெசிமலில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆப்ஷனில் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் டெசிமலில் கொடுக்கல ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லேயே இருக்கும் ஆன்சர் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன்லேயே ஆன்சர் சால்வ் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் வந்துட்டாலே உங்களோட ஆன்சர் பாதி கரெக்ட் ஆகிடும் அ மேன் பாத் சம் டாய்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் ஃபார் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி பத்து டாய் வாங்கியிருக்காரு இது வந்து என்ன இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி சேஞ்ச் இது வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக் இதில் நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் வந்து அட்வான்ஸ்டான சம்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இது வந்து குவான்டிட்டி சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பத்து டாய் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் நான் பத்து டாயுமே விற்க மாட்டேன் அதில் பாதி தான் விற்பேன் எட்டு டாய் தான் முக்காவாசி விற்றுருக்கேன் எட்டு டாய் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் அப்போ இதில் எனக்கு வந்து கெயினா இல்லை லாஸாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே வாய்ப்பு இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டி சேஞ்ச் நான் ஒரு பத்து குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் வித்தது எட்டு குவான்டிட்டி இல்லை அஞ்சு குவான்டிட்டி அப்படின்னா இது எப்படி ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ இதில் ஒரு டாயோட விலை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எட்டு டாயோட விலை எவ்வளோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தெரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அ மேன் பாட் சம் டாய்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் அப்போ டென் டாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ என்னோட விலை நாற்பது ரூபா ஓகே அப்போ ஒரு டாயோட விலை என்ன ஒன் டாய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை டென்னு அப்போ ஒரு டாயோட விலை வந்து நாலு ரூபாங்க இப்போது செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ எட்டு எட்டு டாயோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டாய் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் இதை நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இப்போ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டாயோட விலை வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஃபோர் ருபீஸ் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டாய் வந்து ஃபோர் ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டுமே கிடச்சிச்சு இப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ கேல்சியம் எடுத்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை எயிட்னு வரும் இதுக்கு த்ரீ பை எயிட் இது வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை வந்து டெசிமல்லாம் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கெயின் பர்சன்டேஜ் ஒரு லாஸ் பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டே வச்சுக்கோங்களேன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து வந்து நம்மளோட ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் எப்போவுமே கீழே போடணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு டாய் வந்து நமக்கு என்ன ஃபோர் இன்டூ என்ன போடணும் ஹண்ட்ரட் கரெக்டா ஃபோர் ஒன் சார் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ த்ரீ இன்டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் தான் நமக்கு இதனோட பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட்டை கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஃப்ராக்ஷன்லேயே ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் குவான்டிட்டி சேஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் குவா ஸோ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டி சேஞ்ச் ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பொருள் நான் வாங்கியிருப்பேன் ஆனால் அதில் பாதி இல்லை எட்டு பொருள் அந்த மாதிரிலாம் விற்றுருப்பேன் அப்போ நம்ம என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதில் ஒரு பொருளோட வில என்னன்னு கண்டுபிடிச்சினா ஈஸியாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸில் ஒன்று ஒன்று பிக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் நிறைய இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வீட்டில் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வேறு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ டன்